വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കൂടെയുണ്ട് എപ്പോഴും ഇത് സൈക്കോളജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് ലേണിംഗ് പഠനം എന്നതാണ് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസകരമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഈ പഠനം എന്നുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജിയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആസ്പെക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വിചാരധാരകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പഠനം എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ഞാൻ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അത് പോയി കാണണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലേണിങ്ങിലോട്ട് പോകേണ്ടത് ഈ പഠനം എന്താണ് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എക്കാലത്തും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണിത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി പഠിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കുട്ടി പിന്നെ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കുട്ടി ഒഴി ഒഴിഞ്ഞ സ്ലേറ്റല്ല ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠനശേഷിയുമായിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയും ജനിക്കുന്നത് അന്നേരം ആ കുട്ടി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പുതുത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിക്കുക ആന എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കുട്ടിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും രൂപപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താവും കുട്ടി പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ സൈക്കോളജി പിന്നെ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുക അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സൈക്കോളജി എക്കാലത്തും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒക്കെയാണ് അന്നേരം വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുട്ടിക്ക് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അന്നേരം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടി വായിക്കാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്നേരം സാറ് വരുന്നു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അന്നേരം കുട്ടി മനസ്സിൽ പറയുന്നു സാറ് അന്നേരം ആ കുട്ടി വായിച്ചു വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുട്ടിക്ക് ചിത്രവായനയ്ക്കുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് പൊതുവായി മനുഷ്യന് കുറേ ധാരണകളുണ്ട് അതായത് ഈ സൈക്കോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ധാരണകളെയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയെ വിലയിരുത്തുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ചിത്രവായനയ്ക്കുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് അന്നേരം വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അന്നേരം അതുപോലെ തന്നെ ആന കുട്ടി കാണുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ആനയെ കാണുന്നു അന്നേരം ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ കുട്ടി കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അന്നേരത്തെ അന്നേരം ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ട ആനയും ഇതും തമ്മിൽ കുട്ടി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു അന്നേരം ചുട്ടി കുട്ടിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആന ഒരു പക്ഷെ ഉത്സവത്തിന് നിൽക്കുന്ന നെറ്റിപ്പട്ടമൊക്കെ കെട്ടി പിന്നെ കൊടിമ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ ആട ആഭരണങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആനയായിരിക്കും കുട്ടി കാണുന്നത് പിന്നീട് കാഴ്ചബംഗാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആനയെ കൂടി കാണുന്നു അതായത് കുട്ടി ആനയെ ആ ആനയും ഈ ആനയും ആന തന്നെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ പല രീതിയിൽ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കുട്ടി ആന എന്ന ആശയം അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്നു ഇതുപോലെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന പഠനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു നിർവചന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള വ്യവകാര പരിവർത്തനമാണ് പഠനം എന്ന് ഗേറ്റ്സ് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള വ്യവഹാര പരി പിന്നെ പരിവർത്തനമാണ് പഠനമെന്ന് നിർവഹിച്ചതാരെ പഠനം അനുക്രമം നടക്കുന്ന വ്യവഹാര അനുയോജ്യമാണ് അനുയോജനമാണ് പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിന്നറാണ് അന്നേരം രണ്ട് ഡെഫിനേഷനുകൾ നമ്മളിപ്പം പരിശോധിച്ചു ഇത് പി എസ് സിയൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളിലാണ് ഈ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ അധികവും നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ചോദ്യം സൈക്കോളജി ഉന്നയിക്കുന്ന എക്കാലത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഒരു കാക്ക കൂടുണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ 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 കാക്ക ഉണ്ടാക്കിയ കൂട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കാക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ കാക്ക എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ അതിന് മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടല്ല പിറ്റേ വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പുരോഗതിയിലേക്ക് പുരോഗതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഞാനിപ്പം ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോ പോലെ തന്നെയല്ല ആയിരിക്കത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണുള്ള പഠനമാണോ ട്രെയിനിങ് ആണോ മൃഗങ്ങളിൽ നട
പാവലോക് പട്ടിയിലാണ് പരിശോധ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് പൗരാണിക സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാവലോക് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് നായയാണ് പാവലോകും പട്ടിയും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം പട്ടിയെ ഒരു ബോക്സിൽ അടച്ചു ഒരു കേജിൽ ഒരു കൂട്ടിൽ അടച്ചു അതിന് ശേഷം പട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഭക്ഷണം പിന്നെ പട്ടി നല്ലപോലെ വിശക്കുന്ന പട്ടിയാണ് നല്ലപോലെ വിശക്കുന്ന പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പുറത്ത് കാണിച്ചു അന്നേരം അതിൻ്റെ വായിൽ എന്തോ ഇത് ഉമിനീര് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെട്ടു നീ ഭക്ഷണം കാണിക്കുമ്പോൾ നായയുടെ വായിൽ ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പാവലോക് ആഹാരത്തിനൊപ്പം മണിയൊച്ചയും കൂടെ കേൾപ്പിച്ചു ആഹാരവും മണിയൊച്ചയും കൂടെ കേൾപ്പിക്കുന്നു അപ്പോഴും പട്ടിയുടെ വായിൽ ഉമിനീർ ഉണ്ടാകുന്നു ക്രമേണ ഈ ഭക്ഷണം കാണിക്കാതെ മണിനാഥം മാത്രം കാണിക്കുമ്പോഴും പട്ടിയുടെ വായിൽ ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പാ അപ്പം ഇതിൽ ഭക്ഷണത്തിനെ പാവലോക് സ്വാഭാവിക ചോദനം എന്നും മണിയൊച്ചയെ കൃത്രിമ ചോദനം എന്നും വിളിച്ചു ഈ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക ചോദനത്തിനൊപ്പം കൃത്രിമ ചോദനവും ആയി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്രിമ ചോദനം ഈ സ്വാഭാവിക ചോദനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ലേണിംഗ് ബൈ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കൃത്രിമ ചോദനം സ്വാഭാവിക ചോദനവുമായി പിന്നെ നൈസർഗികമായി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു അന്നേരം ഈ പല സമയത്ത് ഈ ആഹാരം കൊടുക്കാതെ മണിയച്ച കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി പട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്രവം ഉണ്ടാകാതെ വരുന്നെങ്കിൽ അതിന് വിലോപം എന്ന് പറയുന്നു എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേമാണ് പല ടൈമുകളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടീഷനിങ് ചിലപ്പം നടക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പട്ടിയിൽ ഈ മണിയൊച്ച കേൾക്കുമ്പം ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പം ചിലപ്പം മണിയൊച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ പട്ടി ഈ കള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിന്തിര് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് ഈ പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കുമ്പം പട്ടി വീണ്ടും ഇത് തമ്മിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ പുനഃപ്രാപ്തി വീണ്ടും അത് എന്നെ പറയുന്നു ആ ടേംസ് ഞാൻ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് ഇത്രയൊന്നും അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അന്നേരം ഇത് പഠനവുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഈ കാർഡുകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഈ ചില പ്രത്യേക പിന്നെ വൈകല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഈ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അന്നേരം ഇത് പിന്നെ ഒരു ചോദനം വഴി ഒരു പ്രതികരണം പട്ടിയിൽ ക്ലാ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് പറയുന്ന തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്നാണ് പാവലോക് പട്ടിയിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് പട്ടിക്ക് ഒരേ സമയം ഭക്ഷണവും മണിയൊച്ചയും കൂടെ നൽകുന്നു അന്നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വായിൽ നിന്ന് ഉമിനീരുണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് ഈ പട്ടി പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാ പിന്നെ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഈ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉമിനീരുണ്ടാകുന്നു ഇത് തമ്മിൽ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഇതിനെ ക്ലാസിക്കൽ ഈ പഠന ഈ രീതിയിലുള്ള തിയറിയാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടേമാണ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ പട്ടിക്ക് ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഈ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് മണിയൊച്ച കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് റീഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പുനഃപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നു ഇത് അനുബന്ധം വഴി കുട്ടികളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പഠന ഭയങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെറുപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് സ്കിന്ന് ഈ അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനെയാണ് തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബിഹേവിയറിസമാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാന്തമാണ് ബോണ്ട് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധ സിദ്ധാന്തം ബോണ്ട് തിയറി തിയറി ഓഫ് കണക്ഷനിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തിയറി ഓഫ് കണക്ഷനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബോണ്ട് തിയറിയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പിന്നെ എഡ്വേഡ് തൊണ്ടേക്കാണ് എഡ്വേഡ് തൊണ്ടേക്കാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് പൂച്ചയിൽ ആണ് തൊണ്ടേക്ക് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് പൂച്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് ഒരു പ്രശ്ന ബോക്സ് സൃഷ്ടിച്ചു അതിനകത്തൊരു പൂച്ചയെ ഇട്ട് അടച്ചു ഈ പൂ ഈ ബോക്സ്
പലവട്ടം അത് തെറ്റായ ചലനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശരിയായ ഒരു ചലനം നടത്തുമ്പോഴേ ഈ കൂട് തുറക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നാൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് പീച്ച പൂച്ചയെ പിടിച്ച് പിന്നെയും ആ കൂട്ടിലിടുന്നു അപ്പോഴും ആ പൂച്ച ഇതുപോലെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ലിവറെ ചവിട്ടുമ്പോൾ അത് പുറത്തു വരുന്നു ഇങ്ങനെ പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ പൂച്ചയെ കൂട്ടിലിട്ടപ്പോഴുടൻ അത് തുറന്ന് പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി അന്നേരം തൊണ്ടേക്ക് പറയുന്ന പൂച്ച കൂട് തുറക്കാൻ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേടകത്തിന് പ്രോബ്ലം ബോക്സ് ക്യാറ്റ് ഇൻ ദ പസിൽ ബോക്സ് എന്ന ഇതിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് തൊണ്ടയൊക്കെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് പൂച്ചയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് ഇതുവഴി മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിങ് ശ്രമ പരാജയ സിദ്ധാന്തം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച ആ ആദ്യം കൂട്ടിലിടുമ്പോൾ പല തെറ്റായ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു അവസാനം അതിന് അതിന് ശരിയായതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ശ്രമ പരാജയ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇതിന് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ കാര്യം ആവശ്യമാണ് ഈ പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഒന്ന് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച എപ്പോഴും എന്തിനായിരിക്കണം സന്നദ്ധനായിരിക്കണം ഇവിടെ പൂച്ച സന്നദ്ധനായത് അവൻ്റെ മുന്നിൽ പിന്നെ ഈ വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൂച്ച വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചയുടെ മുന്നിൽ മീൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പഠനത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോ പിന്നെ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂച്ച പുറത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മീൻ കിട്ടും അല്ലാതെ ഈ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല തിരിച്ച് പിന്നെ ഇറങ്ങൂല ഇത് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായി ആവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പിന്നെ അതിന് അതിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പഠനത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും സന്നദ്ധനായിരിക്കണം പഠനത്തിന് പഠനത്തിൻ്റെ ഗുണം നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കണം അതുപോലെ ശിക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റിലാണ് ലോ ഓഫ് പിന്നെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ സിദ്ധാന്തമായി വരുന്നത് അത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ നമ്മുടെ ലോജിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല ലോ ഓഫ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്സും ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റും ലോ ഓഫ് എക്സസൈസും ഒക്കെ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബോണ്ട് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തൊണ്ടയിലാണ് പൂച്ചയിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധമായിട്ട് ഒത്തിരി നിയമങ്ങളുണ്ട് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ലോ ഓഫ് അനലോജി എന്നുള്ളതുണ്ട് ലോ ഓഫ് പൊളാരിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് പ്രൊട്ടൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും എന്നതുകൊണ്ട് പി എസ് സി ആസ്പെക്റ്റിൽ ഞാൻ അതൊന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പോകുന്നില്ല അടുത്ത ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇത് കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയാണ് ഇത് ടീച്ചർ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമെന്ന് പറയും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നറാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സ്കിന്നർ നിസ്സാരക്കാരനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പ്രാവുകളെ കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിച്ച സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സൈക്കോളജിക്ക് ആസ്പെക്റ്റിൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അന്നേരം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം നിരാകരിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം പ്രാവിന് പിന്നെ ഒരു ആ പിന്നെ നെൽമണി ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാവിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂട്ടിൽ കയറിയ ഉടനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വന്ന് കൊത്താൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ആളാണ് അന്നേരം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാ കൊത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാവിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയാണ് അതിനെപ്പോഴും ആ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് കൊത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ സ്റ്റിമുലൻസിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസ് ഇതാണ് ഈ തിയറികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിരവധി പ്രതികരണങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉചിതമായവയെ യഥാവിധി ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി പറയുന്നുണ്ട് ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ എൽ പി യു പി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഒരു ചോദകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഋണ ഋണ പ്രബലനം മലയാളം ടൈംസ് കൂടെ പഠിച്ചേക്കണം ഋണ പ്രബലനം അന്നേരം പോസിറ്റീവ് റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് റീ റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ധനപ്രബലനവും ഋണ പ്രബലനവും ഇതിൽ ധനപ്രബലനമായിരുന്നു മറ്റേ എൻ്റെ ഉത്തരം ഋണ പ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റും ശിക്ഷകൾ നെഗറ്റീവ് റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റുമാണ് അത് സ്കിന്നർ പറയുന്നത് ശിക്ഷകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ഈ എലിക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് റീമ്പോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് റിവർ ആണെത്തുമ്പം ഭക്ഷണം കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് മറ്റേതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ടൈമുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് കൊഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസാണ് അതിനകത്ത് ഗെറ്റ് ഗസ്റ്റാർട്ട് മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിങ് ചിമ്പാൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ കാർഡ് ലെവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറി കാർഡ് ലെവിൻ്റെ ഇത് ഒക്കെ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്കുണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വൈജ്ഞാനിക വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിയാഷയുടെ സ്കീമ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് ബ്രൂണറുടെ സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ പിന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഇടുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച